നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലച്ചിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ക്ലച്ച് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് മെക്കാനിക്കലായിട്ടാണ് ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ലിങ്കേജസ് വഴി സാധാരണ പഴയ കാറുകളിൽ ബൈക്കുകളിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ലിങ്കേജസ് വഴി ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻ അതിനകത്ത് കേബിൾ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ലിങ്കേജ് വഴി ഉള്ളത് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഇനി ഒരു ടൈപ്പാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ടൈപ്പ് കൂടുതലായിട്ടും ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങളിലുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ആ ഒരു മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും ബ്രേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാം ഒരു മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും ആ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷറിന് നമ്മളൊരു സ്ലേവ് സിലിണ്ടർ ക്ലച്ചിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്ലേവ് സിലിണ്ടർ വരുന്നത് ക്ലച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് റിലീസ് പാരങ്ങിന് ത്രസ്റ്റ് പാരങ്ങിന് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്ലേവ് സിലിണ്ടർ വരുന്നുണ്ട് ആ സ്ലേവ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡാണ് പ്രഷർ എത്തിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സഹായത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രൈവറുടെ സുഖം ഡ്രൈവർക്ക് ക്ലച്ച് ഓപ്പറേഷൻ സുഖമാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ അതാണ് വാക്വം ഓപ്പറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേഷനും ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്പറേഷനുമാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അതിൽ ഒരു വാഹനത്തിലെ മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലച്ചിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലച്ച് പെട്ടലുണ്ട് അല്ലേ ക്ലച്ച് പെട്ടൽ നേരെ എന്തുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി ഒരു ഷാഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് അല്ലേ ആ ഷാഫ്റ്റ് വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിങ് ഒരു സ്ക്രൂ ഒരു ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രൂവിലൂടെ നേരെ ഫോർക്ക് ലിവറിലേക്ക് പോകും ഫോർക്ക് ലിവറാണ് ഈ റിലീസ് ഫോർക്കിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിലീസ് ഫോർക്ക് ത്രസ്റ്റ് ബയറിങ്ങുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ത്രസ്റ്റ് ബയറിംഗ് ആണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകും ഓക്കെ എങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പെട്ടൽ പ്രസ് ചെയ്യും ക്ലച്ച് പെട്ടൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആമ് താഴേക്ക് വരും ഈ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഈ റോഡ് ചെറുതായിട്ട് ട്വിസ്റ്റായിട്ട് ഇതിന് മേലിൽ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ആ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ ഈ ആരമാർക്കുണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രസ് ചെയ്യും ഇതിവിടെ നിന്ന് ഈ ഷാഫ്റ്റ് എ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ റോഡിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ചലിപ്പിക്കും ചലിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ ഫോർക്ക് ലിവർ നേരെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും മുന്നോട്ട് നീങ്ങും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഷാഫ്റ്റ് ബി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എന്നെ അതെങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ലിവർ ഫോർക്ക് വഴി ത്രസ്റ്റ് ബയറിങ്ങിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് ബയറിങ് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സുമായിട്ടായിരിക്കും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുക ക്ലച്ചിൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും അകത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താവും ക്ലച്ച് റിലീസ് ആവും അതെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്പറേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധാരണ പോലെ എന്താണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പെഡൽ മാത്രമുണ്ട് ബാക്കി എന്താണ് ഈ ക്ലച്ച് പെഡൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ലിവറുകൾ ലിങ്കേജ് തന്നെ ഉള്ളു ഫുള്ള് പക്ഷേ ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്പറേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പെഡൽ മാത്രം മെക്കാനിക്കലായിട്ട് കണ്ടു പിന്നെ എന്താണ് അതൊരു പുഷ്റോഡ് വഴി ഒരു മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്തായാലും മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അല്ല ബ്രേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത് ഒരു മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ ഈ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ കോമൺ ആണ് ബ്രേക്കിനും ക്ലച്ചിനും കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്ലീവ് സിലിണ്ടറിലേക്കുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ലൈനിലേക്ക് അത് വീൽ സിലിണ്ടറിലേക്കുള്ള ബ്രേക്കിനെ ഫ്ലൂയിഡിനെ കടത്തി വിടുന്നു ഇതിൻ്റെ അതെങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പുഷ്റോഡിന് പ്രസ് ചെയ്യും ക്ലച്ച് വിടൽ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ പുഷ്റോഡിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എന്താവും പ്രഷറൈസ്
ഓക്കെ ആ സോൾഡോയിഡ് വഴി ഉള്ള വാൾവിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലച്ച് പെടൽ അമർത്തുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാക്വം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വാൾവ് കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ വാക്വം സിലിണ്ടറിലേക്ക് മാനിഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള എയർ വാക്വം കൂടുതലായിട്ട് വരികയും ആ സോൾഡോയിഡ് സ്വിച്ച് മേലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് താഴെയുള്ള വാൾവിലൂടെ വന്നിട്ട് ക്ലച്ചിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വാക്വം വരികയും ആ പിസ്റ്റനെ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിസ്റ്റൻ്റെ പുറകിൽ ക്ലച്ച് പെടലിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലച്ചിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ക്ലച്ച് പെടലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പിസ്റ്റൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു വെൻറ്റ് ഹോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡിനോട് സ്വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാൾവിൻ്റെ പുറകിലും ഒരു വെൻറ്റ് ഹോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് വാക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ലീക്കാവുകയും ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് പിസ്റ്റൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ രണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലച്ച് പെടലിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യും വാക്കും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ക്ലച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ആവുകയാണ് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കു